Prepare-se. Aumente o volume. Está começando. Rock Mania. Rock Mania. A apresentação de Vander Dash. Fique ligado. Olá, Sasha. Seja bem-vindo ao Rock Mania. É um prazer para mim estar realizando essa entrevista. Nice, nice to talk to you. Yeah. É muito bom falar com você. Sasha, o que você anda fazendo atualmente? Besides from touring, we have um, with Halloween we have the Pumpkins United thing going on, and um, it's a very successful tour so far. And yeah, we we're doing summer festivals, and now we are preparing for um, a tour in the United States. Além das turnês com o Halloween, temos a Pumpkins United acontecendo, que é uma turnê muito bem sucedida até agora. Estamos tocando em festivais de verão e nos preparando para uma turnê nos Estados Unidos. Vamos voltar um pouco no tempo. Conte-nos como foi seu início na música. Oh, when I was a child, of course I started out like everybody else in in in, in school, you have these music classes and then um yeah, I, I enjoyed singing very much in the beginning. So like the first couple of years I was singing a lot then I I changed over to playing uh, keyboards and I was very interested in all kinds of synthesizers and stuff which I couldn't afford when I was little. And yeah, it was a lot of I'm I was raised in the 80s, so I'm 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 very big influenced by 80s music. And then when I was 13 years old, I I, I grabbed the guitar. My uncle he um, is a great um, hard rock guitar player. And so when I got more in, in, interested in getting vinyls and and cassette tapes, you know. Um, he made me mixtapes with with great bands, which I didn't know when I was 13 years old. So he was feeding me up with all this kind of hard rock guitar players, and there was the first one I heard was uh, Michael Schenker, and um, there were a few others as well. And yeah, so I got um, very excited about playing guitar. Quando eu era criança, eu comecei como todo mundo na escola. Quando você tem que fazer aulas de música. Eu comecei cantando muito nos primeiros anos e então eu mudei para os teclados. Eu estava muito interessado em todos os tipos de sintetizadores e em coisas que eu não podia ter quando era pequeno. Eu cresci nos anos 80 e por isso sou um grande fã de música oitentista. E então, quando eu tinha 13 anos de idade, eu peguei a guitarra. Meu tio é um grande guitarrista e eu comecei a me interessar por discos de vinil e fitas cassete. Ele me gravava fitas com grandes bandas que eu ainda não conhecia naquela idade e ia me alimentando com todos os tipos de guitarristas de hard rock. O primeiro que eu ouvi foi Michael Schenker e havia alguns outros também e eu fiquei muito animado em tocar guitarra. Você tocou na banda Freedom Call, gravou dois discos com eles. O que você tem a dizer sobre aquela época? That was very special for me because when um, by that time when Chris and, and Daniel came to um question me for for joining the band um they were just about to um signing a record deal which was for me i was around that time i was i think 18 19 years old so it, that was like a big thing oh there's a band they sign a record deal and you're going to play with them um maybe and um i didn't know anything about that type of music so all they wanted to know they gave me like the, the fastest songs song and told me I learned that and uh, in a couple of days we meet to rehearse and we want to see uh, how you can play that and yeah so I rehearsed with them and yeah and then we we, we stayed together for two albums. Um, I must say that they they kind of introduced me into the power metal and speed metal scene um, which is great because I ended up to play in Halloween so um, I would have never Got in touch with this kind of music when there wasn't freedom call. Isso foi muito especial para mim, porque naquela época, quando Chris e Daniel vieram me convidar para tocar na banda, eles estavam prestes a assinar um contrato de gravação. Eu tinha, acho que uns 18 anos de idade, e aquilo para mim era grandioso. Oh, é uma banda que assinou um contrato de gravação e eu vou tocar com eles. Eu não sabia nada sobre aquele tipo de música. Eles me passaram aquelas canções rápidas e me falaram para aprender a tocá-las e que em poucos dias teríamos de ensaiar para verem se eu conseguiria tirá-las. 
Eu consegui, ficamos juntos e gravamos dois álbuns. Devo dizer que eles me introduziram no Power e no Speed Metal, o que é uma loucura, pois eu acabei entrando no Halloween. Eu nunca teria entrado em contato com esse tipo de música se não fosse a Freedom Call. Em 2003, você entrou no Halloween. Como isso aconteceu? Well, I I, uh, I didn't know that there were some rumors already going. Um, I read that later on in some magazines. And, um, but from the rumors and 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 the idea of Charlie Bauerfeind, which I I've known from from the Halloween days, uh, from Freedom Call days. Um, he was thinking that I would get along very well with Michael Weikert, with which was true in the end. But um, uh, he he called me up and he was like, "Hey, there's um, there's a job I have for you. Um, it, maybe it's just recording an album. We need a studio guitarist." And um, well, um, it's it's Halloween, and 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 Michael he wants to call you on the next couple of days and. Um, by that time, I wasn't into that kind of music anymore. I was concentrating on writing pop songs, producing with other bands. And um, so I was like, okay, I'm not sure um, if, if that's the thing for me, since I did with Freedom Call a couple of tours and it kind of didn't work out for me. So I was like, okay, let's see what's going to happen. And then 30 minutes later, Michael called me. So um, and from from the day on, we were talking a lot and having like four weeks um, hang out together. So they invited me to come to Tenerife, which was for me by that time I was I think twenty five years old, which was a huge thing, you know, like flying somewhere, hanging out, and 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 yeah, getting to meet new new people, new musicians, and um, that's how it happened. And then. Um, we recorded the album Rap It Don't Come Easy, and when we did a video shoot and, and a photo shoot, I realized I'm kind of in the band, so because I'm on the picture, so um, they never officially asked me to join the band. For them, it was like, okay, we get along, you can play, you can write songs, and I just delivered a couple of song ideas for the first album, and um, they were happy, I was happy, and um, yeah, and we stick together. Since that day. Eu não sabia que já havia alguns rumores sobre isso, mas depois eu li em algumas revistas. Haviam esses rumores e a ideia de Charlie Bauerfeind, que eu conhecia antes do Halloween. Ele estava pensando que eu me daria muito bem com o Michael Wakat, o que ao final se concretizou. Ele me ligou e disse, Ei, tem um trabalho para você. Talvez seja somente gravar um álbum. Nós precisamos de um guitarrista de estúdio. É com o Halloween. Michael vai te telefonar dentro de alguns dias. Mas naquela época eu não estava mais nesse tipo de música. Eu estava concentrado compondo músicas pop e produzindo outras bandas. Eu pensei algo como, ok, eu não tenho certeza, mas vamos ver o que acontece. Então, 30 minutos depois, Michael me ligou. Daquele dia em diante, nós conversamos muito e durante quatro semanas nós saímos juntos. Então eles me convidaram para passar um fim de semana com eles, mas naquela época eu tinha uns 25 anos. E isso era uma grande coisa para mim, voar para algum lugar com novas pessoas, com novos músicos. E foi assim que aconteceu. Então nós gravamos o álbum Rabbit Don't Come Easy. E somente quando nós fizemos a gravação de um vídeo e uma sessão de fotos, eu percebi que estava na banda, porque eu estava nas fotos. Eles nunca me convidaram oficialmente para entrar na banda. Foi algo como, ok, nos demos bem, você pode tocar. Você pode compor músicas. Eu entreguei algumas ideias de músicas para o primeiro álbum. Eles estavam felizes, eu estava feliz e estamos juntos desde aquele dia. O que representa para você ser parte de uma verdadeira lenda do heavy metal mundial? When I was younger, I wasn't aware of what's going to happen. For me, it was like I was in a different scene, I had different looks, which I kept for still today, but um, I wasn't prepared for such a thing so uh, to be honest the first album we did it was kind of album needs to get finished there's a deadline and do you have some songs we have songs here can you play all that stuff and and yeah it was kind of rough time you know and i didn't i didn't know the band very well so i, I got to know marcus and the rest of the guys when we went to rehearse for the album and i was hanging out with vicky a lot and yeah so It was a rough time, and 
And I didn't know about the size of the band. I didn't know what kind of impact that would have. For me, it was like, okay, there's a heavy metal band. Um, and I'm, again, I'm do, playing heavy metal. And um, I wasn't really aware of what's going to happen. And it was a big impact in my life. But by that time, I didn't think, oh, there's this legendary band. And yes, I want to do this. I wasn't sure in the beginning. I really wasn't sure. I know that's not what fans want to hear. They want to hear this story of someone being being a fan of the band and they chose you to join the band and a dream came true. In the end, a dream came true, I must say, because that's like that's a privileged life, you know, touring, recording albums and playing great shows. So I really love it. But when I was 25 years old, it was a big hustle to get used to that lifestyle, you know. A big life change, lots of countries to visit, um, a lot of pressure, which I didn't know when, when I started out. So being compared to other guitar players and this whole comp competitive um, um, scene, you know, I, I, I didn't know how to act, how to interact with people. And so, yeah, it, it took some while and a couple of albums. So, but here we are, right? Quando era mais jovem, eu não sabia o que iria acontecer. Para mim, era como se estivesse em uma cena diferente, com visuais diferentes, em que eu estou até hoje. Eu não estava preparado para certas coisas. Para ser honesto, o primeiro álbum que fizemos tinha um prazo para estar pronto. Nós tínhamos algumas músicas e devíamos saber tocá-las. Eu não conhecia a banda muito bem. Eu conheci o Marcos e o resto dos caras quando fomos ensaiar para o álbum. Eu ainda estava me adaptando, eu não sabia a grandeza da banda, eu não sabia que impacto isso teria. Para mim era como, ok, essa é uma banda de heavy metal. Eu estava tocando heavy metal novamente, eu não estava realmente ciente do que iria acontecer e do grande impacto em minha vida. Mas naquela época eu não pensava, oh, essa banda lendária e eu quero fazer isso. Eu não tinha certeza no começo, realmente não tinha certeza. Eu sei que não é isso que os fãs querem ouvir. Eles querem ouvir a história de alguém que é fã da banda e é escolhido para se juntar a ela, como se fosse um sonho se tornando realidade. No fim, esse sonho se tornou realidade, devo dizer, porque essa é uma vida privilegiada, fazer turnês, gravar álbuns e tocar em grandes shows. Eu realmente adoro isso. Mas quando você tem 25 anos, é muito difícil se adaptar a esse estilo de vida. É uma grande mudança de vida com muitos países para visitar. E há muita pressão que eu não sabia que haveria quando comecei, sendo comparado a outros guitarristas em todo esse cenário de competição. Eu não sabia como interagir com as pessoas. Então, demorou um pouco, com alguns problemas, mas aqui estamos. Agora vamos falar sobre Palast. Como começou essa banda? I've created this um, alter ego, um, which is called Pace, Sasha Pace, because my, my bandmates, they called me very very often pace as a nickname because i'm so multitasking i, I was starting out uh, photography like 10 years ago and um, i get pretty successful in the photography business and um i didn't want to interfere with like the heavy metal guitar player character and being the photographer character and Then when I'm doing different music, I wanted to create a different persona, you know, like something like an actor. Mm -hmm. You're changing the scene, you're changing your appearance, you're changing the looks, you're changing the music. It's, it's, yeah. And so um, it took a couple of years. I always wanted to do something like that, um, even before I joined Halloween. So in Palast, we are three guys and, and Tommy, for example, I know for a long time. And he invited me to the studio before I joined Halloween. He, he was already recording stuff and he told me, hey, you're a great singer. You, let's, let's do something together. And when we started out to write songs together and record stuff, um, I got the call from Halloween, you know, and uh, my life changed. And then we uh, lost sight from each other, you know, we... Um, So Tommy went his way, recording with bands, doing producing stuff. Then we had a record studio together by the time as well. And I went on to pursue my career with Halloween. And and when I was um, more relaxed, I think it was after after the 
gambling with I think it was the hellish rock one tour we did with gamma ray and we had some couple of months free time and well and I started out to write new songs and I knew that's that's my that's my shit you know that's my stuff that's that's that has nothing to do with heavy metal it's not Halloween but that's the way I write songs and maybe I should do something with that and yeah for a couple of years I've worked with different musicians and then I found these two guys Tommy again and and, and Mark and then in 2015 we formed a band so we recorded an EP and we played fashion week uh, fashion shows and um, started to do touring here in, in Germany and yeah we released some debut album last year and so and in that scene nobody knows I'm the guitar player in Halloween because I created a different persona. Eu criei este alter ego chamado Pace, Sasha Pace, porque meus companheiros de banda disseram que seria muito legal aparecer com um apelido, porque eu sou multiatarefado e estava voltando com a fotografia após 10 anos. Eu não queria interferir com o personagem do guitarrista de heavy metal, sendo o personagem do fotógrafo. E quando eu estivesse fazendo diferentes tipos de músicas, eu queria utilizar um personagem diferente, algo como um ator. Você muda a cena, muda a aparência, muda o visual, muda a música. Demorou alguns anos e eu sempre quis fazer algo parecido, mesmo antes de ter entrado no Halloween. No Palace, nós somos em três. O Tommy, por exemplo, eu conheço há muito tempo e ele já havia me convidado para entrar em estúdio antes de eu entrar no Halloween. Nós já estávamos gravando algumas coisas e ele me disse, Ei, você é um grande cantor, vamos fazer alguma coisa juntos. Quando começamos a escrever músicas juntos e gravar algumas coisas, eu recebi a ligação do Halloween. Então minha vida mudou e perdemos um pouco o contato. Desta forma, agora estamos gravando bandas e produzindo coisas, pois nós temos um estúdio de gravação juntos. Quando eu estava mais relaxado, creio que depois da Hellish Rock Tour 1 com o Gamma Ray, nós tivemos um tempo livre e começamos a compor novas músicas, com mais tempo para as nossas coisas. Quando não tenho nada para fazer no Heavy Metal, nem com o Halloween, eu componho as minhas músicas. Então, ao longo dos anos, eu trabalhei com diferentes músicos e encontrei esses dois caras, o Tommy novamente e o Mark, para em 2015 formarmos o Palast. Nós gravamos um EP, tocamos em eventos de moda, fizemos turnê pela Alemanha e lançamos o disco oficial no ano passado. E nesse cenário, ninguém sabe que sou guitarrista do Halloween, porque eu criei esse personagem. Como você tem visto a receptividade do público com esse disco oficial do Palast? For most people who are discovering us, they're not from the metal scene, so they don't know who I am, they don't know, know where we come from. For them, we just are a, a young, new, fresh band from Berlin, you know. So, um, and and when the album came out, um, um, we had like really very positive reactions and um, from different scenes, and there's this um, underground gothic scene which which is huge here in Germany and we were, we were compared a lot to Depeche Mode and Hertz and um, those kind of bands and so we got into this gothic scene and we um, started working out with fashion people and yeah so for them um, that was kind of fit with the music you know um and what what's happening in the metal scene i don't know i i am i meet musicians from time to time and they tell me hey i discovered your project which is nice and um wow and um how 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 does it come that you do that kind of music and um but f since i never officially announced hey i am such a pace and i have this band palast um you know but more and more heavy metal fans discovering this and some are very open minded and writing nice things and nice reviews and uh, let's see where it's where it's going to to be in a couple of years i don't know a maioria das pessoas que estão nos descobrindo não são da cena do metal eles não sabem quem eu sou ou de onde viemos para elas somos apenas uma nova banda de berlim quando o álbum foi lançado, nós tivemos reações de fato muito positivas, de diferentes cenas. Do underground, da cena gótica, que é muito forte na Alemanha. 
Somos muito comparados com Depeche Mode, com Hurts e esse tipo de bandas. Então entramos nessa cena gótica e começamos a trabalhar com pessoas do mundo da moda. Para eles, o seu trabalho combina com a música. Quanto à receptividade na cena metal, eu não sei. Eu conheço músicos o tempo todo e eles me dizem Ei, eu conheci o seu projeto, que é legal, e eu não te imaginava tocando esse tipo de música. Tendo em vista que eu nunca fiz um anúncio oficial, eu sou o Sasha Pace e eu tenho essa banda, Palast. Mas mais e mais fãs de heavy metal estão descobrindo isso, e alguns têm a mente muito aberta e estão escrevendo coisas muito legais a respeito. Vamos ver onde isso vai parar dentro de alguns anos, eu não sei. Outro trabalho seu é como produtor. Fale-nos a respeito disso. Well, um, these days I'm not producing much anymore. I have this little um, mixing recording studio, and I'm sometimes I'm, I mix albums for other bands, but um, mainly the producing part I do with uh, with Palast. So um, Tommy and I we produce all the music together, and I was. Um, over the years collecting old 80s vintage gear and I'm in love with the old stuff I'm not using too much um, computer technology and so um, all the producing techniques I use mostly for for my own bands Hoje em dia eu não estou produzindo muito mais. Eu tenho um pequeno estúdio de mixagem e gravação e às vezes eu mixo álbuns para algumas bandas. Eu faço principalmente a parte de produção do Palast eu e Tommy produzimos todas as músicas juntos. Ao longo dos anos eu estava coletando equipamentos antigos, da década de 80. Eu sou apaixonado pelas coisas antigas, sem usar muito a tecnologia de computadores. Então, todas as técnicas de produção eu uso principalmente nas minhas próprias bandas. E como é o seu lado voltado para a fotografia? Um, when I started out, it was more or less, it was a hobby, so um, to get rid of the bored days on tour, you know, so I, I bought a camera, I went on tour, I was photographing people, and when I get back, get, uh, got back from tour, um, I showed that those pictures to friends, and one of those friends, he is working in the advertising business, and he was like, wow, that's amazing, you took those pictures, that's great, uh, let's, let's see if we can work out something together and then a couple of months later I, I got the first jobs like really working my ass off producing catalog shootings and stuff like that and then it was growing and growing and growing and then I got in the fashion scene I was um, photographing fashion photos and catalog work campaigns and um, sometimes I do bands as well and making band pictures but eu passei a me interessar muito pela fotografia, mas nem sei como isso aconteceu. Quando eu comecei era mais ou menos como um hobby para passar os dias durante as turnês. Eu comprei uma câmera e fiquei fotografando as pessoas. Quando voltei da turnê, eu mostrei as fotos para alguns amigos e um deles trabalha com publicidade e disse Uau, isso é incrível! Você bateu belas fotos. Vamos ver se conseguimos trabalhar em algo juntos. Alguns meses depois, peguei os primeiros trabalhos, produzindo fotos de catálogos e coisas do tipo. A coisa foi crescendo, crescendo e crescendo, e então eu entrei para o cenário da moda, fotografando para catálogos e campanhas. Às vezes eu fotografo bandas também, mas eu só posso fazer essas coisas quando não estou em turnê. O que você não gosta no meio musical? Quando eu era mais jovem, eu realmente gostei hanging out on airports but nowadays uh, it's getting really tiring so um having like short short time of sleep um running from plane to plane and you know um traveling can sometimes be very tiring but on the other hand um it's forgiving because um it's a beautiful life it's it's great and Going on stage, getting back the energy, it's, it's brilliant. And now since I get older, I can even enjoy it more than when I was younger, you know. Quando eu era mais jovem, eu realmente gostava de aeroportos, mas hoje em dia isso está se tornando muito cansativo. Temos pouco tempo para dormir, precisamos ficar correndo de avião para avião. Viajar às vezes pode ser muito cansativo, mas por outro lado é compensador, pois é uma vida linda, é ótimo. Subindo no palco, você pega de volta a energia, é brilhante. 
Agora que estou ficando mais velho, eu posso até aproveitar mais do que quando era mais jovem. O que você pensa a respeito de tocar no Brasil? O Brasil foi sempre um highlight. Na verdade, o primeiro show que eu joguei com Halloween foi no Brasil. Eu tive momentos muito especiais lá, e os últimos dois shows que fizemos lá foram incríveis. Então eu amo isso. I really love I love the people I love they're smiling they're happy most of the times at least and um, very nice O Brasil sempre foi um destaque na verdade o primeiro show que eu toquei com o Halloween foi no Brasil Eu vivi momentos muito especiais aí e os últimos shows que fizemos foram maravilhosos então eu adoro Eu adoro as pessoas os seus sorrisos elas estão felizes a maior parte do tempo é muito bom Agora uma pergunta para descontrair. Se você pudesse fazer parte de qualquer banda da história da música, qual seria e por quê? The first name that comes up my mind is Genesis. And Genesis is, is like one of my favorite bands. So they're like two of my favorite icons were were playing in that band. It's one is Peter Gabriel and the other one is Phil Collins and and their music influenced me a lot when I was young. So um, doing music with Genesis would be amazing. And there's another band I, I, I really like when I was young. Um, there's Toto, um, which, which I find musically amazing. They wrote brilliant songs and that would be a great experience playing with those people, you know. O primeiro nome que me vem em mente é do Genesis. Genesis é uma de minhas bandas favoritas. De lá vem dois de meus ícones favoritos. Um é Peter Gabriel e o outro é Phil Collins. A música deles me influenciou muito quando eu era jovem. Então fazer um som com o Genesis seria incrível. E tem outra banda que eu realmente gostava quando era jovem, que é a banda Toto. Eu acho eles musicalmente incríveis e eles compuseram músicas brilhantes. Então seria uma grande experiência tocar com esses caras. Uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer, Sasha. O Halloween vai realmente gravar um disco com Michael Kiske e Kai Hansen? There will be an album, yeah. We um, had a great time on tour and um, it looks like this band is staying together as a seven piece uh, mini orchestra. So, <laughs> um, yeah, we will do an album. Um, we're pretty excited about it. Haverá um álbum, sim. Nós tivemos grandes momentos na turnê. Parece que a banda vai ficar junta com os sete integrantes, como se fosse uma mini orquestra. Sim, nós vamos gravar um álbum e estamos muito animados com isso. Daqui para diante, quais serão seus próximos passos? Well, first of all, we are going to finish the tour. We will play in US, as I said, and we are going to play another trip in South America, but unfortunately, no Brazil. Oh. Not yet. I I don't know if there's coming another date, but I I don't think so. And then we go back to Europe, and in between, um, I will um, record new stuff with Palast as well. We're releasing a music video on September fourth, um, which will come out on all our social media channels. Um, and yeah, so recording new music. Primeiro de tudo, nós vamos finalizar a turnê tocando nos Estados Unidos e depois vamos fazer outra trip pela América do Sul, mas infelizmente sem o Brasil. Eu não sei se teremos outras datas, mas eu creio que não. Então nós vamos voltar para a Europa e daí eu vou gravar coisas novas com o Palast. Nós vamos lançar um videoclipe no dia 4 de setembro que sairá em todos os nossos canais de mídias sociais. E é isso, gravar novas músicas. Quem sabe o Palácio venha tocar no Brasil um dia. That would be amazing. That would be amazing. I think it's a long way to go, but um, you never know. Seria maravilhoso. Eu acho que temos um longo caminho a percorrer, mas nunca se sabe. Sasha, muito obrigado pela entrevista e o Rockmania fica sempre à disposição. All right. Peace. Have fun. Thank you. Está bem. Paz. Divirta-se. Muito obrigado. Rockmania. Rockmania.